我们再分享第三个方法。取一只大虾，我们找到虾腔的位置。其实虾腔的下面就是虾的位
吃了的大虾鲜嫩好吃，肉质 Q 弹，确实好吃无腥味哦。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得有食欲的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的头像，还可以观看更多的精彩内容。每天呢都会更新不同的有趣的视频，记得关注我哟！感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下期视频再见。大家好，欢迎来到美食菜味。四月五月不减肥，六月七月徒伤悲呀，所以今天就用苹果和红枣来和朋友们分享一道瓜油减脂的美食。不仅做法非常的简单，而且效果是立竿见影哦，饱腹感强，不会时时觉得饥饿，越吃越苗条哦。一起跟着视频看看我是怎么做的吧。我们先准备一个苹果，苹果被称之为国中之王。苹果的营养非常的丰富，它富含多种维生素、碳水化合物、微量元素和膳食纤维。另外，苹果还含有苹果酸、酒石酸、胡萝卜素。是所有果蔬中营养价值最接近完美的一个，而且苹果的热量非常的低，每100克的苹果只含52大卡。我们经常吃苹果，不仅不会发胖，而且还能分解掉体内多余的油脂，起到减肥的作用。把苹果皮打湿过后，加入食盐来清洗果皮。苹果皮的营养也是非常的丰富的，还有丰富的膳食纤维，能够促进肠胃蠕动。有治疗消化不良、食物堆积、便秘等症状，从而达到一个减肥的效果。所以平时我们在吃苹果的时候，果皮就不用削掉了，我们就用食盐像这样搓洗干净就可以啦。最后，我们再用清水冲洗干净就可以啦。洗干净之后，先把苹果放在一旁备用。接下来，我们准备一小把红枣，放入碗中，加入少许的清水，把果皮打湿，然后加入一小匙盐，少许的淀粉。然后，我们用手把红枣抓板清洗，使每一粒红枣都均匀的裹上淀粉，这样才能够有效的吸附红枣夹缝中的杂质。现在，倒入清水，把红枣清洗一下。把红枣表面的淀粉冲洗掉，然后控水捞出，再把红枣用清水漂洗一遍。洗净后控水捞出，装入盘中。然后我们用剪子把红枣剪成小瓣，再去掉枣核。红枣的营养众所周知了，营养非常的丰富。富含维生素，有助于补气、养血、美容养颜等作用。我们减肥的时候加入一些红枣，可以有效的补足我们的气色，使我们看起来更加的面色红润有光泽，越吃越漂亮哦。但是注意一次不要加太多了，四到六颗就可以了，多了反而会导致心烧、上火，那可就适得其反了。剪好之后，先放在一旁备用。跟着我们再准备一块生姜，先切成薄片，再切成细丝。科研人员发现，生姜和辣椒可以解除人体内多余的脂肪。研究发现，生姜中含有姜油酮，吃到胃里会使胃酸大量的释放，以增进对食物的消化分解作用。而生姜中含有的姜辣素。能使血管扩张，血液循环加快，促使身上的毛孔张开，把多余的热量带走，起到减肥的作用。所以，我们减肥的朋友，每一餐都可以加入少许的生姜哦。切好和红枣装到一起。最后，我们再来切苹果，把苹果对半切开，再切成四瓣。跟着呢，把苹果果核去掉，因为苹果核含有微毒，所以不能吃。苹果我们要放在最后来切，不然苹果会氧化变黑，不仅颜色不好看，还影响食欲了。跟着我们把苹果切成薄片。
切好之后，把苹果直接放入砂锅中，再把切好的红枣、姜丝加进来，再倒入适量的清水，没过苹果。盖上盖子，大火烧开。烧开后，再转中小火熬煮八分钟左右。时间到了，我们打开盖子来看看。就像这样，把苹果煮软就可以了。这时，红枣和生姜中的营养成分就完全的释放出来了。现在就可以把火关了。然后咸放在一旁放凉。这个时间我们准备一瓶九度的米醋，同时这里大家要注意看，选择这种酿造白醋而不是酿制白醋哦。加入白醋是因为白醋也有一定的减肥效果的，白醋能够有效的清除人体内的部分毒素，减少人体内因堆积引起的臃肿、肥胖。其次，白醋中含有的酸性物质。可以促进人体消化、润肠通便，改善人体内因废物堆积而引起的体重增加。所以呢，我们减肥的时候可以加入适量的白醋哦。这里我们可以根据个人的口味加入，我加入了两勺，比较能吃酸的朋友可以多加一些哦。然后把苹果加进来，再把苹果放凉一些。最后，我们加入两勺的蜂蜜。蜂蜜有很好的美容养颜、润肠通便的作用。每次有小孩便秘了，老一辈的都会叫给孩子吃点蜂蜜。所以，除了美容养颜，蜂蜜还能够有效的缓解便秘哦。慢慢的搅拌至蜂蜜完全的化开。这里我们是一定要放凉了再加入蜂蜜，因为蜂蜜超过40度就会破坏蜂蜜中重要的营养物质。活性酶，这种活性酶对我们的身体非常的好。这些天然形成的活性酶类，是蜂蜜各种滋补养颜功效的根源，也是其他甜味物质和蜂蜜的主要区别。它也被称之为蜂蜜中的黄金。把蜂蜜彻底的搅拌融化，就可以直接喝啦。我们每天饭前喝上一碗，三天后就可以明显的看见效果了哦。坚持一周，大肚腩就不见了。这道美食饱腹感强，营养丰富，短时间内并不会觉得饿，口感吃起来也是酸酸甜甜的，非常的好吃。现在正是减肥的大好时机，再搭配合理的饮食，笼统来说就是管住嘴，迈开腿，减肥就非常的简单了，瘦下来会非常的快哦。想要减肥的朋友，赶紧收藏起来试试吧。如果我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧。每天都会分享不同的美食视频，您也可以关注我。我是阿耀，感谢您的支持。大家好，我是乐乐妈。凉拌黄瓜很多人都会做，但是好多人第一步就做错了，难怪你拌出来的黄瓜不是那么好吃。今天教大家一道饭店大厨经常用的做法。一起来看看是怎么做的吧。首先准备三根青皮黄
。大家好，我是乐乐妈。苹果搭配排骨，您吃过吗？苹果是大家经常吃的一种水果，而排骨更是家家户户的营养必需品了，大家都不陌生。最近天气干燥，奶奶提醒我，叫我经常要炖给家人吃。那么，我们一起看看是怎么做的吧。首先，我们把排骨放入大碗中。往里面加入一勺面粉，然后下手搅拌均匀，使每一块排骨都均匀的裹上面粉。利用面粉的吸附力，把排骨上面的
，排骨肉质软烂，汤汁丰富，口感一点都不柴，小朋友也会很喜欢吃的。而且调味简单，口味清淡，太适合秋季饮用了。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。每天都会分享不同的美食视频，记得关注我。感谢您的支持，我是乐乐妈，我们下个视频见。